Скажите, пожалуйста, вы о приготовлении ухи все знаете? Если все знаете, выключайте этот ролик. Лучше посмотрите что-нибудь другое. А если вы о приготовлении ухи знаете не все, тогда послушайте меня немного. Потому что все то, что вы знаете, знаю и я тоже. Да-да, настоящая уха – это только на костре, в котелке, у озера, у реки. Непременно с комарами. А еще непременным атрибутом так называемой настоящей ухи является рюмка водки и головешка, потушенная прямо в ухе. Знаете, у меня прямо вот здесь стоит камин, и головешек я могу наделать сколько угодно. Больше того, у меня лесное озеро, 500 метров от дома находится. Могу сходить. Набрать ведерко водицы с запахом торфа соответствующего цвета. Однако у меня есть идея получше. Вода с горных вершин Тяньшаня, Тасай. Идеально чистая и очень вкусная. Готовишь ли уху, готовишь ли шурпу? Вода, пожалуй, что главный ингредиент. И очень важно выбрать вкусную, чистую, полезную воду. Я выбираю Тасай. В качестве чистовой рыбы я сегодня выбрал жереха и судака. А вот с рыбной мелочью, ну для того, чтобы уха получилась правильная, тройная, вышла немаленькая проблема. Вот эту пару карасей пришлось доставать через заднее крыльцо, через заведующий рынок, через товаровед. А вот рыбную мелочь, которая очень необходима для хорошей ухи, такую как уклейка, плотва, ёршик, в Москве просто не найти. Зато <смех> попалась голова от Нельмы. Да, разумеется, мороженое, перемороженное. И да, конечно, разумеется, я знаю, что настоящая уха, она только из свежей рыбы. Вот только поймал и тут же в котел. Сейчас холодно на улице. И даже если бы я нарядился в валенки, в тулуп, пошел на озеро, просверлил лунку и попытался наловить плотвы, только ее вытащишь на лед, положишь, как она уже какая? Мороженое. Вместо мороженой рыбы я беру корюшку. Именно она у меня сыграет роль плотвы. Ну что поделать? Нет ни плотвы, ни уклейки. А корюшка есть. Пусть и мороженое. Да-да, я знаю, мороженое рыба имеет более слабый вкус. Но ведь можно взять количеством. А также можно всерьез усилить и улучшить вкус сухи за счет некоторых хитростей, которыми я сегодня с вами и поделюсь. Ну, во-первых, головы, хвосты, плавники варить вместе с рыбной мелочью, вываривать, чтобы бульон получился как можно крепче. А от чистовой рыбы брать только филе. Сначала снимаем филе с костей вместе со шкурой. Хребты, разумеется, тоже в первый бульон который будет вариться долго-долго и должен получиться очень наваристым. И многие даже профессиональные повара и кулинары оставляют филе вместе со шкурой. А вот это неправильно, потому что шкура способна дать отличный навар. Шкура способна усилить бульон очень хорошо, особенно если варить ее долго-долго. Но если варить так долго еще и филе, то филе разварится, получится сухим и невкусным. А задача повара – не испортить то, что дала природа, а кроме того, понять, разобраться в сути блюда, что такое уха. Да неужели ты еще первый способ съесть рыбу? Нет, уха – это прежде всего способ получения восхитительного рыбного бульона. Поэтому прикладываем нож в плоскох шкуре, в плоскох столу, к разделочной доске, проводим им. Но сколько-то рыбьей плоти останется на шкуре. Не беда. Нам самое главное отделить шкуру в основном. Потому что если шкура поварится в воде час, полтора, а то и два, то она сделает бульон таким, что при охлаждении он станет как заливном. Соответственно, и уха получится очень вкусный. Вообще, все разговоры про настоящую уху, настоящий борщ, настоящий плов меня умиляют. 
Ну, понимаете, Россия большая страна. Поморы готовили одну уху, на Волге готовили другую, на Дону третью, на Кубани четвертую. В Сибири сформировались какие-то другие способы приготовления ухи, основанные прежде всего на местной рыбе. Какая рыба водится, такая и уха получается. А еще такие люди любят употреблять выражение «на Руси». Так вот, в старой России, ну еще до революционной, люди жили как минимум очень разные по степени дохода. Были крестьяне, были рабочие, были зажиточные крестьяне, были купцы, были дворяне, был высший свет. И ведь все ели уху. Никто без ухи не обошелся. Но уха у всех была разная. И если говорить о хорошей ухе, то это, конечно, уха прежде всего купеческая, да, дворянская. В одной из дореволюционных книг, которая так и называлась, пособие для кухарок, поступающих на службу в благородные дома. Я нашел вот этот способ. Лук, прежде чем его опускать в уху, как следует до красного, едва ли не до черного цвета, поджарить на сковородке. Для чего? Да очень просто. Для аромата, для цвета, для запаха, который некоторые достигают за счет того, что тушат головешку в ухе. Мы еще поговорим об этом. Я обязательно проясню смысл и ошибочность этого действия. Но пока что давайте о хорошем. Вот в той самой дореволюционной книге говорится о том, что в уху кладут только белые коренья. Сельдерей, корень петрушки, пастернак, но ни в коем случае не морковь. Молде морковь сладит. Те дореволюционные российские кулинары еще не знали, что морковь бывает и желтой. И желтая морковь сладит меньше. Но зато те кулинары старой школы умели обращаться с овощами и зеленью. Зелень в виде букета, но не в виде вот такого букета, который можно и девушке подарить, а в виде букета поварского, тоже закладывали в бульон с самого начала. Что ж такое поварской букет? Собирается набор зелени, та, которая подходит под данное блюдо, и упаковывается в листик лукопорея. У меня сегодня нет лукопорея. Ничего страшного. Немного поварили одну луковицу, сняли с нее один верхний слой и всю зелень вот так упаковали в луковицу. Белые коренья, в отличие от лука, не стоит жарить слишком сильно. Едва-едва зазолотились, вот и хорошо. Букетики перевяжите кулинарным шпагатом, а лишние веревочки можно отрезать. В чем смысл подобных букетов? Да ошметки зелени не придется вылавливать по всему бульону. И как только сняли пену, коренья, букеты и лук можно опускать. Посмотрите, каким красивым стал лук. А представляете себе, какой аромат он даст? Я не случайно опускаю лук прямо с шелухой, потому что шелуха красиво окрасит бульон. Дальше все произойдет само собой. Самое главное – правильно посолить уху. Здесь 7,5 литров воды. Здесь килограмма 3-4 тех продуктов, которые в конечном итоге использоваться не будут. Но я думаю, что как минимум 2 столовые ложки соли, не полные, без горки, добавить надо уже сейчас. Остальное мы можем добавить потом, когда попробуем, когда будем выправлять бульон на вкус. Ведь бульон еще предстоит процедить, потому что в бульоне могут оказаться и мелкие кости, да и мелкие частички самой рыбы, что сейчас плавают посреди бульона, в хорошей ухе ни к чему. Но каждый раз, когда речь заходит о так называемой настоящей ухе, непременно кто-нибудь вспомнит, что в настоящую уху положено налить рюмочку водки. Водка у меня есть, не жалко. Могу налить хоть целую бутылку. Но давайте разберемся, что происходит с сухой, что происходит с рыбным бульоном, когда в него наливают водку. Проведем эксперимент. Итак, рюмочка водки. Выливаем. 
немедленно запахло спиртом. Дело в том, что водка – это раствор спирта крепостью 40 градусов. Спирт кипит при температуре 74 градуса. Вода кипит при температуре 100 градусов. И таким образом спирт испаряется первым. Но при этом вода, точнее говоря бульон, очень сильно охлаждается. Охлаждается так, что перестает кипеть. В каких случаях это важно? Вот сейчас я готовлю на электроплите. При помощи регулятора я могу выставить температуру в кастрюле с точностью до 1 градуса. Но когда готовят на костре, ветерок подул, пламя ярче, закипело слишком бурно. А нельзя, чтобы рыбный бульон, уха кипели слишком бурно. И здесь для того, чтобы снять это бурное кипение, подойдет хоть рюмка водки, хоть рюмка чистой воды. Рюмка чистой воды точно так же снимает кипение, немного остужает бульон. Ну а те люди, которые утверждают, что доливать надо непременно водку, просто ни разу не задумывались. Еще раз, водка – это спирт и вода. Испаряется спирт, остается одна вода. Какой привкус может оставить водка в бульоне? Если в ней есть сивушные масла, вкус сивушных масел, пожалуй, что будет присутствовать. Но если это чистая, хорошая водка, то, разумеется, от нее не останется и следа. Эту уху буду есть и я, человек, который алкоголь не употребляет. Бульон полностью готов, отлично готов. Сито, через которое процеживать. Разумеется, мелкие косточки, если они пойдут вот так, пройдут сквозь такое сито. Поэтому несколько слоев чистой кипяченой марли. Никакого запаха тряпки не будет. Будет чистый и красивый бульон. Буквально через несколько минут я вам расскажу, зачем мне понадобилась ледяная вода. А пока что в эту ледяную воду надо нарезать несколько долек лимона. Вкусного, ароматного, сладкого, ташкентского. Особый сорт. Солить-то мы солили, но попробовать еще раз не помешает. Ох, какой Ароматный, какой прозрачный бульон. Бульон великолепен, но изрядно сладит. Не менее ложки соли. Ведь в этом бульоне придется отваривать еще и рыбу. В этом бульоне придется отваривать еще и картошку. Кстати говоря, ледяную лимонную воду тоже хорошо посолить. И вот теперь, когда у нас все на готове, и бульон вот-вот скипит, и ледяная соленая вода, можно отваривать чистовую рыбу. Не всю сразу. Опускаем ломтиков по 6, по 8. Переваривать чистовую рыбу – грех. Рыбе достаточно буквально 2-2,5 минуты для того, чтобы она приняла восхитительную, самую правильную, самую лучшую консистенцию. Когда она раскрывает свой вкус, но при этом еще не расслаивается, при этом еще не пересыхает, при этом еще она не успевает отдать бульон все то, что в ней содержится. Жерех, судак, господа, помилуйте эту благородную рыбу. Вынули одну партию, закладываем следующую. Но и в холодной ледяной воде рыбе слишком долго лежать не стоит. Достаточно, чтобы она остыла, чтобы она перестала готовиться. Ведь горячая рыба продолжает сама себя готовить. А как остыла? Все, вынимай, готовь к подаче. Вот и последняя партия рыбы, жерех, тоже готова. Осталось только... Отварить что-нибудь для наполнения ухи. Некоторые добавляют пшено, некоторые добавляют проса, кто-то предлагает добавить рис. 
И все любят картошечку. Чтобы картошка быстро сварилась, порежем каждую некрупную картошку на 4 части. Будет хорошо, будет удобно. У нас было 7,5 литров воды. Бульона осталось 4 литра здесь, пара литров про запас, на потом. Я думаю, что этой рыбы, этой картошки и 4 литра бульона вполне достаточно, чтобы очень хорошо оформить 8 порций ухи. Я еще не рассказал вам о том, что в старые времена подобного рода уху оттягивали черной паюсной икрой. Черная паясная икра придавала дополнительный вкус ухе, а кроме того, делала бульон идеально прозрачным. Нам осталось только сварить картошку. Ну вот какое дело. Килограмм, то ли полтора картошки. Она тоже требует свою порцию соли. Как минимум пол столовой ложки соли надо добавить. Готова картошечка. Выкладываем, а потом кому сколько надо будет, пусть тарелку себе подкладывает. Картошечка золотая. И бульончик тоже золотой. Полюбуйтесь, какой бульон. Ну вот теперь у меня к вам вопрос. Вот она. Вот она, та самая головешка. Куда ее окунуть? В кастрюлю или прямо в супницу? Но уж нет. Такое убийство рыбы могут себе позволить только браконьеры, мародеры, которые рыбу динамитом глушили, а потом второй раз ее убивают уже в котелке. Каков смысл этой головешки в бульоне? Кому-то не хватает запаха копченой колбасы еще и в этой восхитительной ухе? Я этого не понимаю. На самом деле тлеющая головешка по сути дела ну, почти что активированный уголь. Если уху сварили как попало, воняет она, простите за выражение, торфом, либо тиной, может быть, тогда и есть смысл опустить вот эту головешку, состоящую из активированного угля, с тем, чтобы убить до конца все запахи. Но если уха приготовлена по всем правилам, если уха имеет замечательный цвет, аромат, исключительно плотную консистенцию бульона. Ну зачем сюда головешка? Помилуйте, господа, не делайте так, пожалуйста, товарищи и граждане. Лучше прицепьте совсем немножко, совсем слегка, зеленью, рубленой петрушкой и рубленым укропчиком, но только с одного края, для того, чтобы оттенить запах, восхитительный запах свежей рыбы. Легкий оттенок лимона. Вы же помните, мы рыбу после отваривания укладывали в холодный лимон. В этой ухе нет ничего необычного, кроме знаний, опыта и немного труда. Я желаю вам всем приятного аппетита! Дорогие друзья, это новая книга, которая называется «Сталик Видеопук». Еще ярче, еще вкуснее, еще лучше книги у меня просто не было. Каждый рецепт начинается с QR-кода, где размещен видеорецепт того, о чем мы рассказываем здесь, вот в этой статье. Рассказ более чем подробный. Каждый рецепт описывается предельно детально и, разумеется, фотографии шурпа, босбаш, борщ, зеленый борщ. Здесь много рассказано о заготовках, какие-то теоретические статьи, которые помогут вам готовить лучше и разобраться в очень многих важных вещах кулинарии. Кюфта, басбаш. Все, все эти рецепты, в принципе, вы можете посмотреть и у меня и в Ютубе, но 
книги, они изложены гораздо лучше, гораздо глаже. Хашлама, очень вкусный суп, практически из одного только мяса. Совсем недавно было это видео, но следом идет суп совсем без мяса. Из одной только чечевицы. Чечевичный турецкий суп, который получил огромную популярность в интернете. Посмотрите, какая фотография красивая. И суп, который удивляет любых гостей. Я вам вручаюсь. И как можно было обойтись с такой книги, скажем, без лагмана? Зеленый бор с щавелем. Посмотрите, какая фотография. А? Не красота? Бешбармак. Кяля по чай, это и турецкое блюдо, и узбекское блюдо. И начинаются основные блюда. Может быть, даже не столько основные блюда, сколько горячие закуски. Например, такая, как печень с овощами. Готовится 15-20 минут. Ум отъешь. Настолько вкусно. Печень по-турецки. Немножко по-другому. Но тоже очень интересно. Джизбыс, то, что блюдо готовится на садже. Все рецепты прописаны так, что должно получиться у любого. Уж если вы посмотрели видео и готовили, и у вас это получалось, то это по, по этой книге приготовить обязательно. Некоторые рецепты, например, такие как басма или домляма, встречались в предыдущих моих книгах. Например, казан мангал или книгу про казан. Но это самые популярные рецепты из моего репертуара. Вот здесь э, самые лучшие песни стали как Ханкишиева. Поэтому... Если какие-то рецепты даже и встречались раньше, здесь они, во-первых, с новыми фотографиями и с текстами, которые написаны по-другому. Дело в том, что когда я писал вот эту первую книгу, я не знал, о чем будут люди задавать свои вопросы, когда познакомятся с этими рецептами. А теперь я знаю, какие вопросы вы задавали под роликами. Я прочитал все эти вопросы. И я даю ответы на каждый ваш вопрос вот, во всех этих рецептах. Поэтому здесь так много слов, поэтому здесь так много букв. Не от того, что рецепты слишком сложные. Нет. Здесь просто все расписано подробно, что если вы прочитаете, у вас не останется вопросов. Но, по крайней мере, не должно остаться вопросов. А, допустим, остались какие-то вопросы, и что же вам делать тогда? Очень просто. Вы заходите по этому QR-коду, смотрите видео, и если не нашелся ответ на ваши вопросы внутри видео, вы можете задать его непосредственно мне. То есть, когда это такое было, что вы покупаете книгу, вместе с возможностью задать вопрос непосредственно автору. Самса. Все про самсу. Одно из самых популярных узбекских блюд. И как ее приготовить? Духовки, круглую, слоенную, треугольную, какую хочешь. С начинкой из мяса, с начинкой без мяса тоже. Ну а что поделать? Некоторые люди, вот, например, соблюдают посты православные. Да? И почему бы для них не подготовить какие-то рецепты, которые подходят в том числе и в пост? Да? Татарский пирог Зурбалищ. Я его сам так полюбил, что решил поместить в эту книгу. Рассказ о выдержанном мясе. Это прямо основа любого стейка. Это основа любого хорошего шашлыка. И стейки, и шашлыки, поверьте, Этой книги вам будет достаточно, чтобы вы научились готовить базовые рецепты из мяса очень хорошо. Ну и такое блюдо, как бифстроганов. Вы не попробуйте ни в одном ресторане такой вкусный бифстроганов. Вы приготовите лучше. Бифштексы какие-то, ну, в общем-то, тоже это абсолютно базовые блюда, котлеты, пюре. Я могу рассказать о котлетах то, что вы до сих пор не знали. Я могу рассказать о картофельном пюре. То, что вы до сих пор не знали. Я могу приготовить котлеты из говядины и баранины. Точнее, не я могу, это вы научитесь готовить котлеты из баранины, из говядины и из курятины. В одном казане и курятина, и говядина, и вместо кетчупа просто помидоры. Но если хотите приготовить идеальный домашний кетчуп, у меня есть для вас рецепт. Вы приготовите лучше не придумать. Котлеты из индюшатины, с начинкой. Одним словом, все эти рецепты... Цыплята табака. А как обойтись без цыплят табака? <смех> пропловы. Очень много проплова рассказано. От самых простых для студентов до ферганской такой классики. Как приготовить абсолютно классический узбекский плов. Как приготовить плов э, самаркандский. Как приготовить шавля, мастова. Это жидкий плов. Это суп без соплова. Из тех же самых продуктов. Самаркандский плов. 
гречневый плов, плов из гречки. Знаете, какой вкусный? Плов Атаха. Это такой узбекский, азербайджанский мой вариант плова. Оши Афгани, это так, так готовили бухарские евреи. Тут, тут вот еще несколько блюд, которые готовили в Узбекистане и Таджикистане, а узбеки и таджики их не знали, потому что это блюдо бухарских евреев. А я узнал, я сохранил их рецепты. Теперь бухарских евреев ни в Таджикистане, ни в Узбекистане почти что не осталось. Считанные люди остались там, немножко осталось совсем людей. А их рецепты будут жить на ваших кухнях, потому что это вкусные рецепты. Вот вы слышали, что плов можно приготовить без казана вовсе, в мешочках. Вот, пожалуйста, в мешочках можно приготовить плов, и это сказочно вкусно. Азербайджанские пловы. Все самые вкусные пловы, по крайней мере, те, которые вы выбрали в качестве самых вкусных, самых интересных, они все здесь есть. Вот разговор про мангал, про тандыр, о том, каким должен быть мангал, какая глубина у мангала, как работать с мангалом, как выбрать уголь. Я про все это рассказывал э, в Ютубе, и э, как мариновать мясо, как порубить фарш на люля кебаб, э, где я поел самый вкусный шашлык. Где я поел самый вкусный шашлык в своей жизни? Вы никогда не угадаете. В Нью-Йорке вот этот человек приготовил. Я расскажу вам, почему то шашлык был самым вкусным. И дальше дам вам свои рецепты шашлыка. Расскажу вам, как сделать шашлык самым мягким. Расскажу вам о правильной степени готовности шашлыка. Ребята, я вложил в нее опыта намного больше, чем мою самую первую книгу, чем во вторую. Я вложил в нее любви гораздо больше. Я вложил в нее очень много труда. И я точно знаю, что эта книга явится великолепным подарком хоть на Новый год, хоть на день рождения. Просто с этой книгой можно жить в обнимку, и все у вас будет получаться замечательно, все у вас будет получаться очень хорошо. И самое важное, что вы должны быть, конечно, подписаны на мой YouTube-канал и на мой канал в Дзене. Это очень важно, особенно если вы, как и я, живете в России. Дорогие друзья, мою книгу можно приобрести на сайте stalik.ru. Заходите, заказывайте, вам ответят на все вопросы. Ее отправят почтой, с деком, любыми другими сервисами. Везде, где эти сервисы работают и куда доходит почта России. Спасибо за внимание.